要拿命了！不行，大天晚上我儿子回来。喂，这这我儿子怎么不接电话呀？不行，给我闺女打。话呀，你生病了，我带你去看病，这是理所当然的。哎，对了，强子呢？他怎么不回来呀？你说你弟弟啊？你弟弟，我给他打电话了，他没有接，没接。这他工作再忙，也得回来看你啊。这孩子太不像话了。哎，淘淘，你就别说你弟弟了。刚才你给我拿药的时候，他也给我回电话了，可能一会儿就该回来了吧。哦，马上就回来了，妈，我跟你说，他这次回来，你可得好好说说他。淘淘，你看这妈不是好了吗？你就向着他说话吧。哎，妈，强子回来了。那、哎、你这不是好好的，还打电话叫我回来？强子，怎么跟妈说话呢？这妈生病了，叫你回来不应该的吗？这又不是病倒了起不来了，还叫我回来。我这工作多忙，你不知道啊？强子，你怎么能这样说呢？这我病了，给你打电话不应该呀、啊。这多亏你姐带我去医院，要不是你姐啊，这我还不知道怎么样呢。行了行了，别说了，我知道你们两个什么意思，不是要钱吗？三千块钱够了吧？你什么意思啊？钱能代表一切吗？在咱妈生病的时候，那有钱就能给妈看病了吗？哎，有钱肯定能给妈看病啊，总比没钱强吧？行了，我工作还忙着呢，我得忙着挣钱。上班去了。哎，这强子也太过分了。哎，淘淘，这可能是你弟弟，他公司的工作、呃、太忙了吧？要不然的话，他也不会急着走呢。妈，都到现在了，你还向着他？这你生病了，他在家待着还没两分钟就走了。这扔下一沓钱什么意思啊？行了，淘淘，别说他了，这妈不是好了吗？你看妈有点饿了，你给我做点饭吧。行，你在这等着，我去给你做饭。要是不合适，我再去给你换。闺女，看妈每年过生，你都是给妈买那么多衣服，又乱花钱了。这妈有衣服，以后啊，你就不要乱买了。该买还是得买的。来，你试试。哎，妈就不是了。挺好的，这料子也不错，你喜欢就行。妈，我跟你说，这衣服啊，以后我每年都给你买新的。以前那些衣服咱不要了。闺女。妈知道你孝顺，可是这花的也是钱呀、啊。你看你们家也不容易，还有一家老小，孩子还要上学呢，以后可不许再乱花钱了。妈，没事儿，这给你买几件衣服，啊，这个钱啊还是有的。哎妈，你看还有这件衣服呢，你要不要试试啊？哎，妈不试了，一会儿再试。哎，我去给你做饭吧。哎，你先别去做饭，等你弟弟回来了再说吧。哟，这我弟弟今天回来不回来呀？这今天是妈过生日，他怎么能不回来呢？我看有点悬。
他工资不是很忙吗？就上次你生病的时候，不也是在家待了两分钟就走了吗？哎，咱们再等等他吧，他会回来的。行，哎，对了，妈，我这儿有一千块钱，虽然不算多，但也算是心意，你拿着吧。哎，闺女，你的钱我不要，这你都给妈买过衣服了，这钱呀、啊，你收着。妈，这平时你想吃什么喝什么你就买，别不舍得花钱。再说了，你这年纪大了，手里有钱啊也方便。哎，那行。妈就收着，呃，妈不花。以后你有什么急事的时候，妈再给你。我先帮你存着。妈，我给你钱你就花，别帮我存着，我自己有钱。哎。哟，姐来的早啊。哎，可不是嘛，刚才你姐我们两个还正说着你呢。说我什么呀？说你一会儿该回来了，看你想吃什么，你姐去给你做。他能做什么好吃的呀？瞧你这话说的，你想吃什么，我还不愿意给你做呢。妈，你看他怎么说的，我根本就不稀罕吃你做的饭。今天啊是咱妈过生日，我给咱妈拿点钱，让她下馆子吃去。不像你，你给咱妈拿多少钱？哎，强子，你可不能这样说你姐。看你姐呀，还给我买了两身衣服，还给我一千块钱。一千块钱，我看买什么衣服？这布料啊，地摊买的吧？果然，没钱就是没钱，你买的衣服都是差的。哎，强子，你别说了，这衣服妈感觉挺好的。哪里好了？妈，你穿上试试，她穿上去根本就不舒服。你怎么好意思说我的？你说我给咱妈买的衣服不舒服，你倒是买一个舒服的呀！你一年到头了，你回来过几次？说的好像你多孝顺似的，我哪次回来不给妈一沓子钱啊？哎，你呢？就拿个一千块钱，你还拿得出手？看见没有？一万。行了，强子，你就少说两句吧。今天是我过生日，不是让你们来吵架的。妈，你可不能说我，是他先给我吵的。这一万块钱拿好了，像他这破衣服，干脆扔了算了。买身名牌。哎，对了，哎，我说这咱妈过生日呢，姐夫呢？他工作忙。还工作忙？他不就是个干工地的吗？有什么好忙的？那我一个大老板，我都过来了，他又不能请个假，他再忙，他都能有我忙。你什么意思啊？你姐夫干工地，他怎么了？那也是凭自己本事挣的钱，也没有多丢人。哎，怎么又不丢人了？那一个月能挣几个钱呀？我不是我说你呢，姐，我都想不明白了，当初你怎么能看上他了呢？哎呀，你跟着他过的那是什么日子？马上都揭不开锅了。强子，你就别再说了。我怎么就不能说了？我就说他两句了，他还不乐意了。姐，你要不别让他再干工地了，来我公司，我还能给他安排个保安这个岗位，不错，挺清闲的。强子，你还有完没完呀？这是你姐，不是外人，你非要这样挖苦他吗？妈，你这话说错了。这我姐啊，她现在就是外人。有句话怎么说的？嫁出去的闺女啊，泼出去的水。行了，不跟你们在这废话，公司还忙着呢。强子，你给我站住，坐下。还有什么事？你说有什么事？你现在是不是长本事了，连自己的姐都看不起了？你可别忘了，当初要不是你姐放弃上大学的机会，让你去上大学，你有今天吗？现在你有钱了，你有本事了，就开始嫌弃他了。我每次生病的时候，都是你姐在忙前忙后的照顾我。你好好想一想，一年到头，你回来过几次呀？你陪妈吃过几顿饭呀？你再好好想一想，上次我生病的时候，你又在家里待了几分钟呀？把钱一甩就走了，你以为妈要的是钱吗？妈要的是陪伴。妈，我那不是公司忙吗？我忙着挣钱呢。那陪伴不是有有他来陪你？他他是谁呀？他是你姐。你整天就知道忙忙忙。我看你呀、啊，就是个白眼狼。今天是妈过生日呢，你又没说在家陪妈吃一顿饭，把钱往这一甩就走。强子，你姐呀，现在是没你有钱，可是她有一颗孝顺的心，她能陪陪妈，能过来跟妈说说话。你呢？你作为一个儿子，你又做到什么了？你把这个当妈的放到眼里了吗？你不是想赚钱吗，强子？今天啊，妈就让你把钱拿走，去吧，好好去赚钱吧。妈不需要你了。妈，我跟。
给你这么多钱，不也是想好好孝敬你吗？我这么努力的挣钱，本来是想着让咱们家过上好的生活。我成大老板了，你出去也有面不是？可是没想到，竟然让你这么生气。我都知道错了，我以后能抽出时间就多抽出时间好好陪陪你。我不那样了。还有，姐。对不起啊，我行了，你知道错就行了。你以后要多回来看看妈。我知道了，姐，我现在就把工作上面的事给推掉，好好陪妈过生日。好，行，那咱们去饭店吃饭吧，别在家做饭了。行。